ஓம் சாந்தி வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எப்படி நம்மளோட பிஹேவியர் ஃபார்ம் ஆகுது அதாவது நம்மக்குள்ளார இருக்கிற மைண்ட் செட்ஸ் பிஹேவியர் பிலீவ் சிஸ்டம் நம்பிக்கை அமைப்புகள் பழக்க வழக்கங்கள் மனநிலை மைண்ட் செட் இதெல்லாம் எப்படி உருவாகுதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த சைக்கிளை பார்க்க போகிறோம் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஏன் நம்ம ஆழமாக இதை புரிஞ்சுக்கணுன்னா இந்த 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 ஃபார்மேஷன் அதாவது எப்படி ஒரு ஆளுக்கு பிஹேவியர் ஃபார்ம் ஆகுது அது நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா தேன் வி கேன் சேஞ்ச் எந்த பிஹேவியர் அவ்வளோவா நல்லதாக இல்லையோ அதை மா மாற்றி கொண்டு வர்றதுக்கு அந்த மெத்தட் நம்ம கற்றுக்கலாம் ஸோ அது தான் அதனால தான் இந்த பிஹேவியர் ஃபார்மேஷன் சைக்கிளை வந்து நம்ம கொஞ்சம் யோசிக்கணும் இது சொல்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் சயின்டிஃபிக்காக இருக்கலாம் உங்களுக்கு புதுசாக இருக்கலாம் ஆனால் நியூ இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது மாற்றத்தை கொண்டு வர்றதுக்கு ஏன்னா அதே லெவலில் நம்ம இருக்க முடியாது அதே லெவலில் இருந்துக்கிட்டு நம்ம பெட்டர் ரிசல்ட் நல்ல ரிசல்ட் வரும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறதும் நாட் லாஜிக்கல் நம்மளோட பிஹேவியரை மாற்றினா தான் புதுசாக ஏதாவது ஒரு புதிய ரிசல்ட் பெட்டர் ரிசல்ட் கிடைக்கும்னு உங்களுக்கு ஒன்று தெரியணும் அதாவது ரிசல்ட் இஸ் டிபெண்ட் ஆன் ஹவ் யூ பிஹேவ் யோர் ரெஸ்பான்ஸ் யோர் ரெஸ்பான் இஸ் கொனெக்டட் டு தி அவுட் கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரி இது ஆழமாக கொஞ்சம் பார்ப்போம் ஒன்றாவது ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம ஏதாவது ஒரு ஆக்ஷன் செய்வோம் ஏதாவது ஒன்று செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு செயல் செய்வோம் எனி திங் அதே நேரத்தில் அதே மாதிரி வார்த்தையே பேசுவோம் சமயத்தில் ஒரு மூவியை பார்த்துட்டு ஒரு படத்தை பார்த்துட்டு அவங்க பேசுகிற மாதிரியே காப்பி பண்ணுவோம் அதே வார்த்தையை ஸோ ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அதாவது அதை ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அவங்க வாழ்க்கையில் ஒரு 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 பர்டிகுலர் செயல் இல்லைனா ஒரு வார்த்தை வே ஆஃப் டாக்கிங் ஸ்டைல் ஆஃப் டாக்கிங் ஸ்டைல் ஆஃப் ஆக்ஷன் நீங்கள் செய்கிற விதம் ஏதாவது அதே செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா மீண்டும் மீண்டும் அதே செய்கிறோம் இல்லைங்களா செய்ய முத அது வந்து உள்ளுக்கு போய் ஆழமாக பதிஞ்சிடும் இது தான் உனக்கு தேவை இப்படி தான் நீ நடக்கணும் அதே ஆரம்பிச்சிடும் அதாவது நம்ம புத்தியோ மனசு சமஸ்காரம் இல்லைங்களா நம்மக்குள்ளார இருக்கிற மூணு பகுதி அதாவது ஆத்மா நான் ஒரு ஆத்மா தலைக்குள்ளார இருக்கிறேன் கண்கள் பின்னால் இருக்கிறேன் அந்த உயிர் அந்த உயிருக்குள்ளார தான் இந்த மனம் புத்தி சமஸ்காரம் இருக்குது இந்த சமஸ்காரத்தில் தான் இதெல்லாம் போய் பதிஞ்சிடும் அப்போ நம்ம திரும்ப திரும்ப ஒரு ஒரு ஆக்ஷன்ஸு ஒரு வேர்ட்ஸை ரிப்பீட் பண்ணும் போது என்ன நடக்குது பாருங்கள் அது உள்ளுக்கு போய் அப்படியே பதிஞ்சோடனே இட் வில் ஸ்டார்ட் டு பிலீவ் என்ன நம்போம் ஓ இது உனக்கு தேவை இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் நீ 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 பாவிச்சா தான் நீ சர்வைவ் பண்ணலாம் நீ இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸு இந்த மாதிரி ஆக்ஷன்ஸ் நீ செஞ்சால் தான் உனக்கு நல்ல இது கிடைக்கும் நீ மூவ் ஃபார்வர்ட் பண்ணலாம் ப்ரோக்ரஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து அது நம்ப ஆரம்பிச்சுட்டு நீங்கள் ஒவ்வொரு செய்யலும் செய்கிற செயலும் நல்லதோ கெட்டதோ எல்லாமே போய் பதிஞ்சு உள்ளுக்கு வந்து ஒரு பிலீவ் சிஸ்டம் வந்துடும் அப்போ சமயத்தில் வந்து நீங்கள் ஒரு பேரண்ட்டாக இருக்கலாம் கிராண்ட் மதர் கிராண்ட் ஃபாதராக இருக்கலாம் அப்போ உங்கள் பிள்ளைங்கள்கிட்ட நீங்கள் யாராவது அட்வைஸ் சொல்லுவீங்க என்ன சொல்லுவீங்க நீங்கள் பேசும்போது அட்வைஸ் பண்ணும்போது அவங்கள கன்வீன்ஸ் பண்ணிடுவீங்க ஒரு சின்ன பிள்ளைங்கள அவங்கள கன்வீன்ஸ் பண்ணி சமயத்தில் நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு தெரியாமே அவங்கள பிரெயின் வாஷ் பண்ணிடுவோம் ஏதாவது ஒன்று சொல்லி 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 பிரெயின் வாஷ் பிரெயின் வாஷ்னு என்ன அர்த்தம் நம்ம சொல்கிறது நம்ம செய்கிறது அவங்க அப்படியே அப்சார்ப் பண்ணி ஓ இவங்க செய்கிறது சரி இது ஏன் வாழ்க்கையில் தேவைன்னு சொல்லிட்டு அது அப்படியே போய் உள்ளுக்கு பதிஞ்சோடனே அந்த பிள்ளைங்களோட பிலீவ் சிஸ்டம் அந்த பிலீவ் சிஸ்டம்னால் அவங்கள கண்ட்ரோல் பண்ணுது இப்படி வந்துடுவோம் ஸோ இது தான் பிலீவ் சிஸ்டம் அவங்க என்ன நம்புகிறாங்க இந்த மாதிரி நான் நடந்துக்கணும் இந்த மாதிரி நான் செய்யணும் அப்போ தான் சக்ஸஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறது தான் அந்த பிலீவ் சிஸ்டம் அந்த பிலீவ் சிஸ்டம் தான் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணும் இந்த பிலீவ் சிஸ்டம் பண்ணி நான் ஏற் இந்த பிலீவ் சிஸ்டம் பற்றி நான் ஏற்கனவே ஒரு மங்கி குரங்கு கதையில் சொல்லியிருக்கிறேன் போன வீடியோவில் அதுவும் நீங்கள் அவசியம் பார்க்கணும் நீ பார்க்காட்டினா அடுத்தது நம்ம பிலீவ் சிஸ்டம் வந்து உங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் எப்படி ஹேபிட்ஸை உருவாக்கும் பழக்கத்தை உருவாக்கும் இந்த நம்பிக்கை அடிப்படையில் உனக்கு இந்த பழக்கம் இருந்தால் நீ வந்து சக்ஸஸாக வருவே அப்போது அந்த ஹேபிட்ஸ்லாம் பழ படிப்படியாக நீங்கள் கற்றுக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க 
அப்போ போக சமயத்தில் வந்து இந்த பிலீஃப் சிஸ்டம் சரியா இல்லை என்ன நடக்கும் இந்த பிலீஃப் சிஸ்டம் பாசிட்டிவும் இருக்கு நெகட்டிவும் இருக்கு அப்போ அதுக்கு தகுந்தபடி தான் அந்த ஹேபிட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ சில சமயத்தில் வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஆச்சரியப்படுவாங்க எப்படி என் சனுக்கு இந்த ஹேபிட் வந்துச்சு பாருங்க எங்கேருந்து பிக்கப் பண்ணியிருக்காரு இந்த ஹேபிட்டை அப்போ அந்த ஹேபிட்டை பிக்கப் பண்ணியிருக்காருன்னா ஃப்ரம் சம்வே எங்கேயோ வந்திருக்கு ஆனால் ஹேபிட் பிக்கப் பண்ணுறதுக்கு முன்னே அவங்கக்குள்ளார் இருக்கிற சிஸ்டம் அதாவது இந்த மைண்ட் இன்டலக்ட் மனம் புத்தி எல்லாம் அந்த விஷயத்து மேலே ட்ரஸ்ட் பண்ணி அதை அப்படியே உள்ளுக்கு அப்சார்ப் பண்ணி அது ஒரு பிலீஃப் சிஸ்டமாக மாற்றி அப்புறம் அந்த ஹேபிட்டை உருவாக்கிறது இப்படியே பலவிதமான ஹேபிட் உருவாக உருவாக இட் பிகம்ஸ் வெரி டீப் ரூட்டட் ஆழமான கண்ட்ரோலிங் ஹேபிட்டாக வந்துடும் இந்த கண்ட்ரோலிங் ஹேபிட் வந்து நம்ம சமஸ்காரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இந்த சமஸ்காரம் தான் இந்த ஆத்மாக்குள்ளார் இருக்கு நம்பக்குள்ளார் நம்ம தான் இந்த ஆத்மா இந்த சமஸ்காரத்தில் டீப் ரூட்டட்டாக வந்தோடனே தென் இட் பிகம்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக் வட் ஐ மீன் ஆட்டோமேட்டிக்னு என்ன அர்த்தம் உங்களுக்கு அறியாமலே தெரியாமலே இட் வில் கண்ட்ரோல் யுவர் லைஃப் ஏன் நீங்கள் எப்படி பேசுகிறீங்க செய்கிறீங்க உங்களுக்கு தெரியாமலே அதை உங்கள் லைஃப்பை கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் This is called deep rooted habit. அது மாத்திரத்துக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் சரிங்களா டீப் ரூட்டட் ஹேபிட் அப்புறம் இந்த டீப் ரூட்டட் மெனி ஹேபிட்ஸ் வந்து இது தான் ஆளுங்க வந்து வெளியே பார்ப்பாங்க ஓ இவருக்கு இது இருக்கு இந்த ஹேபிட் இருக்கு இந்த மாதிரி பழக்க வழக்கங்கள் இருக்கு இந்த மாதிரி செய்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது தான் உங்களோட பிஹேவியர் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு பிஹேவியர் பர்டிகுலர் பிஹேவியர் வந்துடும் So this is the cycle of எப்படி ஹேபிட்ஸ் உருவாகுது அந்த ஹேபிட்ஸ் வந்து செய்ய 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 திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணும் போது அது வந்து அப்படியே ஸ்ட்ராங்காக டீப் ரூட்டட்டாக வந்துடுது இந்த டீப் ரூட்டட் கண்ட்ரோலிங் ஹேபிட்ஸாக வந்தோடனே அது தான் உங்கள் பிஹேவியர் உங்கள் பிஹேவியர் அப்படியே வந்தோடனே அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபார் த நெக்ஸ்ட் டென் இயர்ஸ் ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் தேர்ட்டி இயர்ஸ் நீங்கள் அப்படி தான் பேசுவீங்க அப்படி தான் செய்வீங்க அப்போ அடிக்கடி கோவம் வந்து உங்களோட பிஹேவியராக வந்துருச்சு ஆரம்பத்தில் வந்து கோவம் இஸ் நாட் அ பிஹேவியர் கோ இது இஸ் ஜஸ்ட் அ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் தான் ஆனால் போக 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 லெட்ஸ் சி ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு நாள் நீங்கள் கோவப்பட்டுறீங்க கோவப்பட்டோடனே முன்னுக்கு இருக்கிறவங்க வந்து பயந்துடுறாங்க உங்களை பார்த்து அப்போது உங்களுக்கு என்ன உங்கள் பிலீவ் சிஸ்டம் வருது கோவப்பட்டால் சில விஷயங்கள் சாதிக்கலாம் அப்படின்னு உங்கள் பிலீவ் சிஸ்டமில் வந்துடும் அப்போ அந்த பிலீவ் சிஸ்டமில் வந்தோடனே நீங்களும் ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பீங்க ஏதாவது ஒன்று உங்கள் கோவத்தை காட்டுவீங்க உங்களோட முரட்டுத்தனத்தை காட்டுவீங்க உங்களோட வைலண்ட் நேச்சரை கொஞ்சம் காட்டினா பயந்துருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு சத்தமாக பேச ஆரம்பிச்சுருவீங்க இப்படிலாம் பேசும் போது சக்ஸஸ் வருது பயப்படுறாங்க கொடுத்துட்றாங்க நான் கேட்டது சாதிச்சிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிலீஃப் சிஸ்டம் ஸ்ட்ராங்காக வந்துடுது அப்போ பிலீஃப் சிஸ்டம் ஸ்ட்ராங் என்னென்ன அர்த்தம் கோவம் இஸ் குட் கோவப்படுறது நல்லது தான் ஏன்னா சாதிக்க முடியுது இந்த மாதிரி முரட்டுதனமாக பேசினா தான் சாதிக்கலாம் அப்போ போக 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 அது ஒரு ஹேபிட்டாக வந்து கோவம் வந்து ஒரு வெப்பன் ஒரு ஆயுதம் மாதிரி வந்துடுது நம்ம வாழ்க்கையில் அப்போ இந்த ஆயுதம் ஏன் ஏன் ஆயுதம் ஏன்னா அதை பாவிச்சா வெற்றி வருது ஸோ ஹேபிட் பிகம்ஸ் லைக் அ வெப்பன் அப்போ இந்த கோவம் வந்து ஒரு ஆயுதமாக பாவிச்சு போக போக சக்ஸஸ் உங்களுக்கு ஏறிக்கிட்டே போகும் போது அது அப்படியே ஆழமாக வந்துடும் அதில் எந்த விதமான சக்ஸஸ் இல்லை நீங்கள் கோவத்தை பாவிச்சு மற்றவங்க பயப்படுறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க அது நீங்கள் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அது ஒரு ஹேபிட்டாக வந்துடுது ஆனால் இதே மாதிரி நீங்கள் கோவத்தை வந்து உங்களோட சுற்றி இருக்கிறவங்க உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்ட்ட காட்டும் போது அது வந்து துக்கத்தில் முடியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா அவங்க துக்கமாக விடுறாங்க அவங்க மனசு கஷ்டப்படுது ஆனால் இட்ஸ் அ பிஹேவியர் அப்போ நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இந்த மாதிரி கோவப்பட தேவையில்லை ஆஃப்டர் டென் இயர்ஸ் இந்த மாதிரி கோவப்பட தேவையில்லை ஆனால் அதே ஒரு பிஹேவியராக வந்துருச்சு பாருங்க எதுக்கு நான் என் பிள்ளைங்கள்ட்ட எப்படி நடந்துக்கிறேன் எதுக்கு இப்படி இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு பிஹேவியராக வந்துடுது ஸோ அந்த நேரத்தில் மாற்ற மாதிரி தான் முடியாது மாற்ற கஷ்டப்படுவீங்க ஏன் கஷ்டப்படுவீங்கன்னா இன்னும் உங்கள் பிலீவ் சிஸ்டம் டேக் ஓவர் ஆகிரும் பிலீவ் சிஸ்டம் டேக் ஓவர் பண்ணிவிட்டு 
உங்கள் பிஹேவியரை மாற்றணும்னு நினைக்கும் போது இது அப்படியே உள்ளுக்கு நுழைஞ்சு முடியாது கண்ட்ரோல் பண்ணுவங்களை திஸ் இஸ் த சேம் ரீசன் ஏன் வந்து மது குடி குடிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்க இந்த அந்த 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 இதை விட முடியல குடிக்கிற ஹேபிட்டை ஏன் பாருங்கள் ஏன்னா ஆரம்பத்தில் குடித்தோன்னே மொத தடவை குடித்தோன்னே தே டோன் நோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் குடிக்கிறாங்க டேஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஆனால் அதை குடித்தோன்னே கொஞ்சம் அப்படியே லைஸ் லைட் லைட்டாக இருக்குது அப்படியே ரிலாக்ஸாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சில இது மறந்துடுறாங்க அப்படி அவங்க கவலைகளில் மறந்துடுறாங்க பிரச்சனைகளில் மறந்துடுறாங்க கொஞ்சம் ஹாப்பியாக பேசுகிறாங்க ஓ இஸ் நைஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது அப்படியே ரிப்பீட் பண்ண ரிப்பீட் பண்ணும் போது ஆரம்பத்தில் இந்த பிலீஃப் சிஸ்டம் ஸ்ட்ராங்காக வருது அப்புறம் பிலீஃப் சிஸ்டம் ஸ்ட்ராங்காக வந்தோன்னா அது ஒரு ஹேபிட்டாக வருது இன்னும் அதிகமாக குடிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் இப்போ அதிகமாக குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோன்னு இட்ஸ் அ டீப் ரூட்டட் ஹேபிட் அடிக்ஷன் ஸ்ட்ராங்காக வந்துடுது அப்போது ஒரு காலகட்டத்தில் மேபி இதே திங்கிங் என்ன யோசிக்கிறாங்க இது விட்டுருவோம் இந்த ஹேபிட்டை எவ்வளோ தான் குடிக்கிறது வாழ்க்கையை நாசப்படுத்துது அப்படின்னு யோசிக்கும் போது த பிலீஃப் சிஸ்டம் வில் கிக் இன் பிலீஃப் சிஸ்டம் விடாது ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ராப்ளம் அப்போ அந்த பிலீஃப் சிஸ்டமை மாற்றுறதுனா என்ன செய்யணும் அது தான் முக்கியம் இப்போ பார்த்தீங்களா பிலீஃப் சிஸ்டம் இஸ் நாட் நெசசரி குடிக்கிறது இட் கேன் பி எனி திங் அந்த பிலீஃப் சிஸ்டமை மாற்றுறதுனா அதாவது நான் சொன்ன மாதிரி நம்பக்குள்ளார வி ஆர் சோல்ஸ் நம்பெல்லாம் ஆத்மாக்கள் அந்த ஆத்மாக்குள்ளார மனம் புத்தி சமஸ்காரம் சொல்லிட்டேன் இந்த சமஸ்காரம் தான் இது டீப் ரூட்டட் ஹேபிட் அப்போ இந்த டீப் ரூட்டட் ஹேபிட்டை நீங்கள் மாற்றணுன்னா த மெயின் மெத்தட் அதுக்கு முக்கியமான ஒரு பகுதி இது புத்தி இன்டலக்ட்னு நம்பக்குள்ளார இருக்கிற புத்தி அந்த புத்தியை ஆக்டிவேட் பண்ணணும் புத்தியை ஆக்டிவேட் பண்ணால் தான் இந்த புத்தி வில் கெட் பவர் அந்த பவர்லேருந்து தான் வி கேன் ஆக்சுவலி சேஞ்ச் த பிலீவ் சிஸ்டம் அந்த பிலீவ் சிஸ்டமை மாற்றுறதுனா அந்த புத்தியை ஆக்டிவேட் பண்ணி இந்த புத்தி வந்து திரும்பவும் வேறு வெரி டீப் நாலேஜ் உருவாக்கி இந்த பிலீவ் சிஸ்டமை மாற்றி டீப் ரூட்டட் ஹேபிட் வந்து அப்படி ஸ்லோ பண்ணணும் or replace the deep rooted habit idu vandu buttiyoda vela but it is not easy avlo solabam la butti activate pandrathu so again thirumba solren meditation is a must meditation kandippa ellarum they have to take it up aalama povadnalo full life meditation illarnalum parvalla ana you have to pick it up edukku ஏதாவது உங்களுக்குள்ளார ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்கள் புத்தி ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ ஹாவ் டு லேர்ன் சம் மெடிடேஷன் விச் ஹெல்ப்ஸ் யூ உங்களுக்கு உங்களோட மெடிடேஷன் அதாவது உங்கள் வாழ்க்கையை உதவி செய்கிற மாதிரி அந்த மெடிடேஷனை பிக்அப் பண்ணிவிட்டு யூ ஹாவ் டு லேர்ன் இட் ஸோ இதன் மூலம் தான் நம்ம திரும்பவும் அந்த பிலீவ் சிஸ்டம் அந்த பிஹேவியர் பேட்டர்ன் பழக்க வழக்கங்களோட ஒரு பேட்டர்னு நம்மளோட டீப் ரூட்டட் ஹேபிட் சமஸ்காரத்தை வி மஸ்ட் டேக் திஸ் சான்ஸ் டு சேஞ்ச் இட் அதாவது இந்த இந்த மெடிடேஷன் கற்று அதை ஒரு ஆயுதமாக மாற்றி நம்மளோட பழைய ஹேபிட்டை உடைக்கணும் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இது நம்ம கண்டிப்பாக கற்றுக்கணும் அடுத்தது வந்து ஒன் மோ ஏரியா நம்ம பிலீவ் சிஸ்டம் கண்ட்ரோல்ஸ் இது நம்ம என்ன அசியூம் பண்ணுறோம் நம்ம ஒரு ஆளை பற்றி என்ன அசியூம் பண்ணுறோம் ஒரு சுச்சுவேஷன் நடந்துட்டா அதை என்ன அசியூம் பண்ணுறோம் சரிங்களா ஏன் இது முக்கியம் ஏன்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு டிசிஷன்ஸ் நீங்கள் எடுக்கிற முடிவு இஸ் கண்ட்ரோல்ட் பை சர்டன் அசம்ஷன் இப்போ நீங்கள் ஒரு காடி வாங்குறீங்க ஏன் அந்த காடி வாங்குறீங்க பிகாஸ் நீங்கள் என்ன பிலீவ் பண்ணுறீங்க ஓ திஸ் காடி திஸ் திஸ் கா இஸ் பெட்டர் தென் தட் கா அப்படின்னு பிலீவ் பண்ணுறீங்க இந்த காடி ஏதோ ஒன்று அசியூம் பண்ணிவிட்டு வாங்குறீங்க இந்த இடத்துல போய் நம்ம ஒரு வீடு வாங்கினா நல்லது இந்த பொருளை வாங்கினா நல்லது ஏன்னா அது பின்னால் வந்து ஒரு அசம்ஷன் அசியூம் பண்ணிவிட்டு வாங்குறீங்க ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் கண்ட்ரோல்ட் பை யோ அசம்ஷன் அப்போ நீங்கள் எடுக்கிற முடிவு வாழ்க்கையில் எவ்ரி திங் இஸ் அ டிசிஷன் நம்ம வாழ்க்கையில் நவரும் போது ஒவ்வொரு கட்டத்துலேயும் ஏதோ ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் நம்மளுக்கு பல சாய்ஸ் இருக்குது வாழ்க்கையில் 
ஆனால் எந்த சாய்ஸு நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறீங்க எந்த சாய்ஸு எடுத்து அதே பாதையில் போகிறீங்க சொல்லிட்டு தேட் இஸ் கால் டிசிஷன் அண்ட் தேட் டிசிஷன் அந்த முடிவு அந்த முடிவு அந்த டிசிஷன் வந்து யார் கண்ட்ரோல் பண்ணுறா அதுக்கு பின்னால் வந்து உங்களோட அசம்ஷன் சொல்லிட்டு அது கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஆனால் அந்த அசம்ஷன் எங்கேருந்து வந்துச்சு அந்த அசம்ஷன் எங்கேருந்து வந்தது பிலீவ் சிஸ்டம் அப்போ அந்த பிலீவ் சிஸ்டம் எங்கேருந்து வந்தது அது வந்து ஏதோ நீங்கள் படித்த படிப்பு உங்கள் சுற்றி இருக்கிற ஆளுங்க அவங்க என்ன பேசுகிறாங்க அவங்க என்ன செய்கிறாங்க அதெல்லாம் நீங்கள் அப்சார்ப் பண்ணி நீங்களே அப்படியே ஒரு ஃபார்முலர் மாதிரி உருவாக்கி அதே உங்களோட பிலீவ் சிஸ்டமாக வந்துருச்சு அப்போ நீங்கள் என்ன முடிவு எடுத்தாலும் அ குட் வே டு செக் செக் எப்படி செக் பண்ணுறது நான் ஏன் இந்த முடிவு எடுக்கிறேன் இந்த முடிவு பின்னால் என்ன அசியூம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நீங்கள் யோசித்து பார்த்து ஏன் இப்படி அசியூம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் யோசிச்சிங்கன்னா யூ மைட் மேக் குட் டெசிஷன்ஸ் சரியான முடிவு எடுக்கிறதுக்கு ஒரு 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 நல்ல பெட்டர் சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த பிஹேவியர் ஃபார்மேஷன் நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் அகே நான் ஏன் திரும்ப சொல்கிறேன் ஏன் இதை புரிஞ்சுக்கணும் நம்பர் ஒன் யார் நம்ம வாழ்க்கையை கண்ட்ரோல் பண்ணுறா நம்ம பிலீவ் சிஸ்டம் இந்த பிலீவ் சிஸ்டம் திரும்ப 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 அப்படியே ஒரு ஒரு ஹேபிட்டாக அந்த ஹேபிட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுது ரொம்ப டீப்பாக ஒரு ஹேபிட் வந்துடுது இதுவே நம்ம பிஹேவியராக வருது அப்புறம் அந்த வாழ்க்கையிலேருந்து வெளியே வர முடியாது அப்போ இதிலே நம்ம என்ன கற்றுக்கிட்டோம் மெடிடேஷன் ஹெல்ப்ஸ் டு ஆக்டிவேட் புத்தி அதாவது புத்தியை வந்து தியானம் மூலமாக ராஜோக தினம் தியானம் மூலமாக ஆக்டிவேட் பண்ணிடலாம் அப்போ இந்த தியானம் மூலமாக நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணி புத்தியை பயன்படுத்த முத சரியான வகையில் வி கேன் பிரேக் அவர் டீப் ரூட்டட் ஹேபிட்ஸ் திஸ் இஸ் த கன்க்ளூஷன் ஸோ நீங்கள் செக் பண்ணுங்க இன்னுமே ஏதாவது செய்யும் போது உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏ ஏன் நான் அதே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் வாட் இஸ் கண்ட்ரோலிங் மீ எந்த பிஹேவியர் என்னை கண்ட்ரோல் பண்ணுது என்னோட சன் டாக்டர் பிள்ளைங்களாம் எந்த ஒரு மாதிரி பிஹேவியர் கண்ட்ரோல் பண்ணுது என்ன புது ஹேபிட் வந்திருக்கு என் பையங்க பையனில் டாக்டரில் அப்படின்னு யோசிக்கலாம் ஒரு தடவை நீங்கள் அவங்க பிலீவ் சிஸ்டமை புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா தேன் வி கேன் சேஞ்ச் இட் ஸோ இது தான் ஒரு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் திரும்ப திரும்ப அந்த சார்ட்டை பார்த்து யோசித்து பாருங்கள் ஓகே ஸோ இதோட இந்த பிஹேவியர் ஃபார்மேஷன் இதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணுவோம் நன்றி ஓம் சாந்தி